అందరికీ నమస్కారం ఓం నమ శివాయ కామన్ మ్యాన్ పవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మార్పు ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇక్కడ ఏంటి అని చెప్పనండి ఈ వారం టాపిక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన ఒక్క ఆలోచన విధానం మార్చుకొని చేసే పని విధానంలో మార్పులు తీసుకొని వస్తే కానీ బతుకులు బాగుపడవు అంతేగాని ఎవరో ఏదో చెప్పింది విని లేకపోతే చూసింది నమ్మి ఇంకోటి అనే దాని మీద అనేసి మనం మన పనులు లేకపోతే మన ప్రోగ్రాము లేదా అవతల వాళ్ళని మనుషుల్ని నమ్మటము ఇంకోటి అనేది మనం చేసాము అని చెప్పనంటే మన బతుకులు మారవు మన ఆలోచన అని చెప్పని అనేది మనకు ఉండాలి ఎందుకోసము అని చెప్పనంటే కొబ్బరి బోండం అంత తలకాయ ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కానీ దాంట్లో ఆవగింజంత ఆలోచన కూడా ఉంటే బతుకులు బాగుపడతాయి ఎందుకోసమో అని చెప్పనంటే నిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితంలో సో నిజము అని చెప్పని అనేది అది ఎప్పటికీ నిజమే కానీ అది మన ఇష్టానికి లేదు అని చెప్పనంటే మన అవసరం కోసము లేదు ఇంకోటి అని చెప్పని అనేసి అది నిజం అనేది ఏ రోజుకి ఎప్పటికీ మారదు అది మనం వద్దు అనేసి వదిలేసాము అది వేరే విషయం అది గవర్నమెంట్ తరఫున కావచ్చు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు లేదు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కావచ్చు లేదు ఇంకోటి కావచ్చు కానీ మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవటం కోసము అని చెప్పని అనేది మనం చూసినటువంటి దాన్ని నమ్మినటువంటి దాన్ని తెలిసినటువంటి దాన్ని ఆ నిజాన్ని కూడా మనం దాచిపెట్టాలి అనేసి చూసాము అని చెప్పనంటే అది జరిగే పని కాదు ఏదో రోజు అది బయటకు వస్తుంది సో నిజము అని చెప్పని అనే దాని మీద ఈ రోజున టాపిక్ అనమాట సో రీసెంట్గా ఈ వారంలో అని చెప్పని అనేసి మనకి ఒక చాలా ఇష్యూస్ జరిగినాయి దాంట్లో మేజర్గా తీసుకుండేవి అనేసి ఓ మూడు నాలుగు ఇష్యూస్ తీసుకున్నాము అని చెప్పనంటే తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ ఏదో స్కామ్ జరిగింది లేదు రెండు వేల రూపాయల నోట్ల రద్దు తర్వాత లేదు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయకుండా అని చెప్పని అనేసి భూముల కొనుగోళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారము ఇంకోటి చేస్తున్నారు ఇది అని చెప్పని అనేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈడీ ఐటీ అండ్ ఈడీ అని చెప్పని అనేది ఆ కంపెనీస్ మీద ఆ ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ కంపెనీస్ మీద వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో లేదు ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర అనేసి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అవి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు సో ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఏంటి అని చెప్పని అనేది ఎవరికి తెలియదు ఏ కేసు గురించి కావచ్చు ఎందుకోసమో అని చెప్పనంటే ఈ రాజకీయ నాయకులు దాని మీద అని చెప్పని అనేసి కేసులు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అది లోపల లోపల ఏ రకంగా మేనేజ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది తెలియదు ప్రజలు ఎర్రి పుష్పాలు ఎందుకోసమో అని చెప్పనంటే ఓ ఇదేదో అయిపోయింది వాళ్ళని ఏదో చేసేస్తారట వాళ్ళని జైల్లో పెట్టేస్తారట ఇంకోటట అని మర్డర్ చేసి ఆడవాళ్ళ మెళ్ళల్లో గొలుసులు లాక్కెళ్ళిపోయి చిన్నపిల్లల్ని డబ్బుల కోసమో అనేసి కిడ్నాపులు చేసి మర్డర్లు చేసి రేపులు చేసి ఇంకా డబ్బు విషయంలో అని చెప్పని అనేది జరిగే మోసాలు అన్నీ ఇన్ని కావు ఇన్ని చేసి ఇచ్చేసినా కానీ మన ఒక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి బెయిల్ ఇస్తుంది దానికి మినిమం పద్నాలుగు రోజులు టైము అనేసి ఒకటి ఉంది లేదు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు లేదు ఇంకా పైన ఇంకా పైన అనేసి ఒకళ్ళకి తొందరగా వస్తుంది ఒకళ్ళకి లేటుగా వస్తుంది బెయిలు అని చెప్పని ఖచ్చితంగా వస్తుంది వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వస్తారు అదే రకంగా అవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకోసమో అని చెప్పని అంటే రీసెంట్గా విశాఖపట్నం ఎంపీ ఒక ఆయన వాళ్ళ వైఫ్ని వాళ్ళ భార్యని కొడుకుని ఆగ వాళ్ళ బిజినెస్ పార్ట్నర్ అయినటువంటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆడిటర్ని ఒక ఆయన్ని కిడ్నాప్ చేశారు సరే ఓ నాలుగైదు గంటల్లో ఏపీ పోలీసు డీజీపీ ఆదేశించిన దాని ప్రకారము లోకల్గా విశాఖపట్నం ఎస్పీ గారు లేదు మిగతా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు అందరూ కలిసి అతన్ని పట్టుకున్నారు ఇది చేశారు సో ఆ తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చెప్తున్నది ఏంటి అని చెప్పనంటే ఇతని మీద ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కేసులు ఉన్నాయి 
కిడ్నాప్ కేసు ఉంది రేప్ కేసు ఉంది మర్డర్ కేసు ఉంది లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ కేసులు ఉన్నాయి ఇంకోటి అని చెప్పని అనేసి సో దీని మీద అని చెప్పని అనేసి బెయిల్ తీసుకున్నాడు బయటకు వచ్చాడు ఇంకోటి అని చెప్పని అనేసి అంటారు ఈ రకంగా ఎన్ని రోజులు ఒక సామాన్యుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ నాలాంటి వాళ్ళు నాలాగా కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది రోజు 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 ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఏంటి ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ దేని రేటు పెంచుతుంది లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరేం చేస్తారు లేదు ఇంకోటి అనేసి ఈ రకంగా భయపడుతూ 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 బతకటమే ఉంది కానీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అని చెప్పని అనేది ఎక్కడా కూడా మనకి ఆ ఒక్క దీని మీద అనేసి కనిపించలేదు సో దీనికి కూడా ప్రజలే కారణము ఎందుకోసం అని చెప్పనంటే మీరు ఎన్నుకుంటున్నటువంటి మీరే కాదు నేనే కాదు ఎవరైనా ఓటేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఎన్నుకుంటున్నటువంటి లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నిక అయ్యేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు మిగతా మినిస్టర్లు కావచ్చు సో ఇక్కడ ఎవరి అవసరం వాళ్ళకే ఉంది కానీ పదవి లేదు గెలవటము లేదు డబ్బు లేదు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో వీటి మీద అని చెప్పని అనేసి ఉంది కానీ ప్రజల కోసము ఇంకోటి అని చెప్పని అనేసి ఏది కూడా చేయట్లేదు ఎందుకోసము అని చెప్పని అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ప్రజలు ఈ ఎర్రి పుష్పాలకి ఎర్నా గొడుకులకి ఏం చెప్పినా నమ్ముతారు సో నమ్మేసి ఏంటి అని చెప్పని అంటే మన మీటింగ్లోకి వస్తారు ఐదు వందలో వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాము అని చెప్పని అంటే ఓ బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఓ క్వార్టర్ బాటిల్ మందు అయిపోయింది సో అక్కడికి ఆ మీటింగ్ అయిపోయింది ఓకే రైట్ డన్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తెలీదు ఎందుకు వెళ్ళాడు మీటింగ్కి తెలీదు రమ్మన్నాడు వెళ్ళాము సో ఈ రకంగా రాజకీయ వ్యవస్థని లేదు దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు కావచ్చు లేకపోతే దీని ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి సమస్యలు కావచ్చు సో అన్నిటినీ పొల్యూట్ చేస్తున్నది అని చెప్పని అనేసి ప్రజలే ఏ రకంగా పొల్యూషన్ జరుగుతోంది అని చెప్పని అనేది రాజకీయ వ్యవస్థ కావచ్చు గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ కావచ్చు లేదు డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక చివరికి ప్రకృతిని కూడా కలుషిత చేసింది మనిషే గాలి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ అంటే నేల నీరు గాలి నింగి ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఎరువులు ఇవి వాడేసి ఎక్కువగా అని చెప్పని అనేసి పంట పండిటము అని చెప్పని అనేది ఒకటి లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక ఇంకా మిగతా ఐటమ్స్ ఒకటని కాదు ఇక్కడ పెట్రోల్ కల్తీ డీజిల్ కల్తీ లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక ఫుడ్ ప్రోడక్ట్లు కల్తీ ఎక్స్పైరీ అయిపోయిన మందులన్నీ మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాని ద్వారా మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ మందులు తయారు చేయటము అట్లాగే మసాలా పౌడర్లు కారము పసుపు ఈ మిగిలిపోయిన ప్యాకెట్లు ఏం చేస్తారు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వేస్తున్నటువంటి బ్యాచ్లో ఇది కలిపేస్తారు వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ మనం తింటున్నాము రోగాలు వస్తున్నాయి నడవలేని పరిస్థితికి వచ్చాము సో ఇది ఫుడ్ మెడికల్ ల్యాండ్ పాలిటిక్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఇదంతా ఒక చైన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట ఎందుకోసం అని చెప్పని అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు నిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి అని చెప్పని అనేది చెప్పాను కదా డబ్బు కోసమో అని చెప్పని అనేది మనుషులు ఏదైనా చేసేయటానికి రెడీ అయ్యారు మనుషుల్ని మోసాలు చేయటం కావచ్చు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని కావచ్చు లేదు డబ్బులు లోన్లు ఇప్పిస్తామని కావచ్చు లేకపోతే మన ద్వారా డబ్బులు తీసుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు మనం ఎవరికన్నా ఇచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు ఏదన్నా ఒక ఐటెం కొనడానికి మనం డబ్బులు పెట్టింది కావచ్చు ఆన్లైన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కావచ్చు ఇట్లా ఎన్నో ఎన్నో రకాల ఇష్యూస్ అక్కడ ఉన్నాయి అట్లాగే ఈ దీని మీద అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాము అని చెప్పని అంటే చదువుల విషయం ఇంటి విషయం లేదు ప్లాట్ల విషయం ఇవి అనేసి ఇళ్ళు అపార్ట్మెంట్లు లేదు ఇంకోటి అనేసి కడుతున్నాడు అంటే వాడికి ఉంటుంది రెండు ఫ్లోర్లకు పర్మిషన్ వాడు కడతాడు ఐదు ఫ్లోర్లు లోకల్గా ఉన్న కార్పొరేషన్ వాళ్ళతోటి మేనేజ్ చేసుకుంటాడు కట్టేస్తాడు అమ్మేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు బిల్డరు ఆ తర్వాత మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ అనేసి తీసుకొస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆ బీఆర్ఎస్కి అయ్యే డబ్బులు మళ్ళీ 
పర్మిషన్ లేకుండా ఉన్న ఇంటిని కొనుక్కున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ అది మూడు లక్షల నుంచి ఆరు లక్షల ఏడు లక్షల అనేది ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ మనం కట్టుకోవాలి ఇది గవర్నమెంట్కి తెలియక జరుగుతుందా తెలిసే జరుగుతుంది అదే రకంగా ల్యాండ్ ఓపెన్ ల్యాండ్లు వెంచర్లు వేసేటువంటి ప్లాట్లు సో అదే రకంగా బిల్డింగ్ దీనికి అపార్ట్మెంట్లకు తీసుకున్నామంటే బీఆర్ఎస్ అనేసి ఇస్తారు ఓపెన్ ల్యాండ్లు పంట పొలాలు లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక ప్లాట్లు వీటన్నిటికీ అనేసి ఎల్ఆర్ఎస్ అనేసి ఇస్తారు ల్యాండ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ అనేసి ఒకటి గవర్నమెంట్ ఏ ఐదు సంవత్సరాలకో పది సంవత్సరాలకో ఒకసారి తీసుకొని వస్తుంది బీఆర్ఎస్ అని చెప్పని అంటే బీఆర్ఎస్ అంటే పార్టీ పేరు కాదు అది బిల్డింగ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ ఈ రకంగా చేస్తారు అట్లాగే స్కూల్స్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ చివరికి యూనివర్సిటీస్ కూడా పర్మిషన్స్ ఉండవు లేదు అని చెప్పనంటే ఏదో ప్రాబ్లం తోటి అనేసి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు ఓ నోటీస్ ఇస్తుంది మీరు కాలేజీలు తీయద్దు ఇంకోటి మీ కాలేజీని సీజ్ చేస్తున్నాం అనేసి అవేవి వాళ్ళు పట్టించుకోరు లంచాలు ఇస్తారు కన్సర్న్ మినిస్టర్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అనేసి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటారు పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ ద్వారా ఫీజులు కట్టించుకుంటారు ఆ ఫీజులు కట్టించుకొని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బంది పడేది మన పిల్లలే అది స్కూల్ లెవెల్ నుంచి తీసుకున్నామా అని చెప్పనంటే యూనివర్సిటీ లెవెల్ దాకా ఇది ప్రైవేట్ వాటి గురించి నేను మాట్లాడేది దేనికి పర్మిషన్స్ ఉండవు ఏది కంట్రోల్ చేయలేరు కల్తీని కంట్రోల్ చేయలేరు ఆడవాళ్ళ మెళ్ళల్లో గొలుసులు లాక్కొని వెళ్తుంటే కంట్రోల్ చేయలేరు లేదు అని చెప్పనంటే డబ్బులు తీసుకొని ఎవడైనా మోసం చేశాడు ఇంకోటి అని చెప్పనంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేరు సో ఈ రకంగా మనకి భారతదేశంలో మనం బతుకుతున్నాము అట్లాగే జాబులు ఇప్పిస్తామని ఎవడో ఎక్కడో ఓ చిన్న లింకు దొరుకుతుంది వాడికి నేను నీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్తా ఇప్పిస్తాను రైల్వేలో ఇప్పిస్తాను ఆర్మీలో ఇప్పిస్తాను లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పిస్తాను లోకల్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు ఆర్టీసీ లేదు ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర ఇప్పిస్తాను అని చెప్పనంటే నమ్మేసి లక్షలు లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చేయటము వాడు ఇప్పియడు వాడి చుట్టూ తిరగటము ఫైనల్గా ఏంటి వాడిని అరెస్ట్ చేస్తారు కంప్లైంట్ ఇస్తే మనం జైల్లో పెడతారు లేదు కోర్టు కేసు నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఎప్పటికీ తేలాలి ఇచ్చిన డబ్బులు అయితే పోయినాయి ఈ ఎవరి కోసం జాబ్ కోసం అయితే డబ్బులు ఇచ్చారో మీరు వాడికి ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది లోపల ఆ కోర్టు కేసు కంప్లీట్ అయ్యి మీ డబ్బులు మీకు వెనక్కి వచ్చేటప్పటికి వాడేం చేస్తాడు మళ్ళీ బాత్రూంలు గడుక్కుంటూ లేకపోతే పంట పొలాలలో లేబర్ పని చేసుకోవటానికి దీనికి అని చెప్పని అనేసి వెళ్ళి బతుక బతకాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందన్నమాట సో ఇవి అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాస్త తాటికాయ అంత తలాను ఆవగించేంత బుర్రను కూడా కాస్త వాడి ఆలోచించి ఎవరికి ఏ రకంగా కూడా డబ్బుల విషయంలో ముఖ్యంగా ఎందుకంటే డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు డబ్బుల విషయంలో ఏదైనా కానీ ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించుకొని దానికి కావలసినటువంటి ప్రూఫ్లన్నీ చూసుకొని డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అవసరమైతే ఓ వీడియో తీసుకొని వాళ్ళతోటి డబ్బులు ఇచ్చే ముందు ఏ కండిషన్ మీద ఇస్తున్నారు ఏంటి అనేసి వీడియో తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ దీనికి అనేసి అవసరమో అనుకుంటే ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్నా లేకపోతే ఇంకోటి ఉన్నా కానీ డబ్బులు ఇవ్వటం ఆపేయండి లేదు ముందుకు వెళ్ళాలి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఇంకోటి అని చెప్పని అంటే కనుక సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కోసము దీనికోసమో అని చెప్పని అనేసి ఇంట్లో వాళ్ళే కూడా షూరిటీలు తీసుకోండి ఆధార్ కార్డులు తీసుకోండి అన్నీ తీసుకోండి మీ దగ్గర నుంచి ఎట్లా అయితే ఒక ప్రాపర్టీ కొనడానికి అనేసి మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో ఉన్న బ్రోకర్లు కావచ్చు బ్యాంకు వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఏ రకంగా అయితే మీ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ తీసుకుంటారో పాన్ కార్డు ఐటీ రిటర్న్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లేదు అని చెప్పని అంటే కనుక ఏమంటారు ఇంకా మిగతా డాక్యుమెంట్లు దానికి రిలేటెడ్వి అదే రకంగా మీరు ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్లు ఎవడైతే కొన్ అమ్ముతున్నాడో వాడికి సంబంధించినవి వాడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంటు వాడి పాన్ కార్డు వాడి ఆధార్ కార్డు వాడి ఇంటి అడ్రస్ అన్నీ కూడా చూసుకొని ఇవ్వండి ఎక్కడ ఎవరికి దీని మీద అని చెప్పని అనేసి డబ్బులు ఇచ్చేసి మోసపోవద్దు ఎందుకోసం అని చెప్పని అంటే మార్పు అనేది మీ ద్వారానే రావాలి మీరే మారాలి మీ ఆలోచన మారాలి అంతా మోసమే 
ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎవరికి ఎంత దొరికింది అంటే అంత దోచేసుకోవటానికి అనేసి రెడీగా ఉన్నారు దీన్ని మార్చాల్సింది కొనేవాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి అట్లాగే సినిమా విషయానికి తీసుకున్నాము అని చెప్పనంటే ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇన్ని వేల కోట్లు పెట్టి తీ వందల కోట్లు పెట్టి తీశారు ఇన్ని వేల కోట్లు కలెక్షన్స్ రావాలి మాకు ఇంకోటి అని చెప్పని అనే దాని మీద సినిమాలో సినిమాలో యాక్ట్ చేసినటువంటి యాక్టర్లు యాక్ట్ చేసింది ఫిజికల్గా ఫిజికల్గా యాక్ట్ చేసింది ఇరవై పర్సెంట్ ఎనభై పర్సెంట్ గ్రాఫిక్స్ ఆ సినిమాకి అని చెప్పని అనేసి హైదరాబాద్లో రేటు మల్టీప్లెక్స్లో పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు దాంట్లో గ్రాఫిక్స్ చూడటానికి దీనికి అని చెప్పని అనేసి పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు కొనుక్కొని వెళ్ళే పిచ్చోళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనేసి నాకు మొన్న తెలిసింది శుక్రవారం రోజు సో మరి అది ఎంత మటుకు కరెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పని అనేసి చూసుకోవాలి ఆ సినిమా బాగుందా బాగాలేదా అనేది నాకు తెలియదు దాని మీద వచ్చినటువంటి రివ్యూ లేదు కామెంట్స్ కానీ లేదు ఇంకోటి కానీ అనేసి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బేసిస్లో ఉంది వాళ్ళు బాగుందని వాళ్ళు బాగాలేదని వాళ్ళు ఒళ్ళు గ్రాఫిక్సే ఉన్నాయని ఇంకోటని సో సరే అది ఏది ఉన్నా కానీ నేనే మా అంతగా ఎగబడిపోయి సినిమాలు చూసే అంత టైం కానీ లేదు అని చెప్పని అంటే అలవాటు కానీ నాకు లేదు ఎనీహో ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి డబ్బులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఎవరిని నమ్మొద్దు నమ్మి మోసపోవద్దు ఆ తర్వాత మళ్ళీ బాధపడేది మీరే పోయేది మీ డబ్బులే డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు ఎందుకోసం అని చెప్పని అంటే మంచివాడు ఎప్పుడూ మార్పు కోసమే మాట్లాడతాడు అవతల వాళ్ళ మంచి గురించి ఆలోచించి మాట్లాడతాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ